안녕하세요 여우비입니다 구독해주세요 오늘은 보텍스 모델 M SSK를 소개해 드릴 거예요 레트로한 디자인이 눈에 확 들어오죠 이 블랙 케이블은 키보드의 클래식한 디자인과 어울리도록 베이지로 변경된다고 합니다 2.4기가 무선 수신기 그리고 추가 배치가 있습니다 제가 너무나 좋아하는 이 레트로 감성 가득한 디자인부터 살펴볼게요 이 키보드는 IBM의 첫 번째 텐키리스 키보드인 모델 M SSK를 오마주해서 빈티지한 디자인의 최신 성능을 담았습니다 1986년 IBM에서 SSK를 출시했습니다 SSK는 스페이스 세이빙 키보드의 약자입니다 하지만 대부분 풀베어 키보드를 사용하던 시기여서 이 SSK가 큰 인기를 끌진 않았다고 해요 지금은 텐키리스가 인기가 참 많은데 말해요 클래식한 디자인을 좋아하는 분들 그리고 혹시 과거 IBM 모델 M SSK 키보드를 알고 계신 분들이라면 이 키보드는 소장 가치가 충분합니다 마치 과거의 어느 순간에서 날아온 것 같은 옛날 감성이 느껴집니다 전고는 20mm, 작용은 5도입니다 무게는 895g으로 가벼운 편이라 무거운 알로 키보드는 집에 두고 요건 사무실에 가져다 두기 좋습니다 구성품에 있던 추가 배지는 여기에 바꿔 붙이는 건가 봐요 스위치는 7일 흡축을 선택했습니다 구매할 때 여러가지 스위치 옵션을 고를 수 있는데 이왕이면 제가 요즘 두루두루 잘 쓰고 있는 흡축이면 베스트겠다 싶더라고요 기보강품이 보이고 FR4 보강판입니다 스위치 오프는 유선 오는 유무선 모드 사용 가능합니다 무선 사용을 위해 AAA 배터리 두 개가 들어갑니다 높이 조절 다리도 있습니다 저는 기본 높이가 편했어요 배터리를 넣어서 무선 연결을 해보겠습니다 펑션키와 숫자 1은 2.4 무선 연결 2, 3, 4번은 블루투스 기기 3개 연결이 가능합니다 분해를 해볼게요 하부 나사 8개를 풀어줍니다 신기하게도 애플 기판이 따로 있더라고요 케이블들을 빼고 안쪽을 살펴봅니다 기판은 논플렉스 컷이네요 기판과 보강판 사이에는 포롬폼 IXP 스위치 패드가 있습니다 사건음 들어볼게요 역시 서거김이 좀 많이 들리죠? 유나란 삼신흙으로 바꿔서 다시 한번 타건을 해볼게요 소리를 비교해보세요 
체리흑축 윤활을 왜 해야 하는지 명확하게 알수 있는 소리 차이가 느껴지시죠? 서거김도 줄고 압력도 편안해졌습니다. 이 스위치로 구매하신 분들은 꼭 윤활하시는 걸 추천드려요. 그리고 하나 더 있습니다. 윙키 버전이에요. 윙키 버전은 키캡이 베이지 톤입니다. 좀더 레트로 느낌이 확연합니다. 이 윙키 버전에는 체리 갈축 스위치를 선택했어요. 갈축을 뜯다 하면 이런 모습. 유난하지 않은 체리 갈축 소리 들려드릴게요. 역시나 윤활한 체리 갈축으로 바꿔봐야겠습니다. 오늘 볼텍스 모델엠 SSK 트리플 모드 두 가지 키보드를 살펴봤습니다. 레트로한 디자인이 제 취저입니다. 구독자 이벤트가 있으니 영상 더보기란을 꼭 확인하세요. 저처럼 레트로 디자인 좋아하는 분들은 꼭 신청하셔야 합니다. 그럼 전 다음 영상에서 만나요. 안녕!